வணக்கம் மக்களே டிசம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு த ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வழியாக ஜம்மு காஷ்மீருக்கான ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸை ரத்து பண்ணது சரின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கிட்டாங்க இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பர் ஃபுல்லாக ஜம்மு காஷ்மீர் தான் நிரம்பி வழிஞ்சிருக்கு எல்லா பக்கமும் எடிட்டோரியல்லேருந்து க ஒப்பீனியன்ஸ்லேருந்து அண்டு ஃப்ரண்ட் பேஜ் எல்லா இடத்துலையும் வந்து தலைவர்களுடைய கருத்து அது இதுன்னு போட்டு நோரி தள்ளிட்டாங்க இதுக்காகவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போல் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அப்போல்ஸ் ரிப்பீல் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த நியூஸுக்குள்ளே போய் பார்ப்போமா என்ன பேசுகிறாங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப்ங்க வழக்கம் போல் என்ன பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு சொன்னால் புரியுங்கிறக்கா ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் வழங்கிக்கிட்டு இருந்தால் இந்த ஆர்டிகல் ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்றைக்கி இந்த பிரசிடெண்ட் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக அது செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டார் அதை ஃபாலோ பண்ணி ஜம்மு காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டு பாஸ் ஆச்சு பார்லிமெண்ட்டில் இதன்படி ஜம்மு காஷ்மீர் இரண்டு பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு மாநில அந்தஸ்து பிரிக்கப்பட்டது ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிகளாக செயல்பட்டு வருது இப்போ வரைக்க இதை இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டை எதிர்த்தும் பிரசிடெண்டோட இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியை கேன்சல் பண்ண அந்த ஆக்ஷனை எடுத்தும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க கேஸ் இந்த கேஸுக்கான ஹியரிங் ரொம்ப நாளாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதோட வெர்டிக்ட்டு எப்போனே தெரியாமல் இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மண்டே வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க மண்டே முடிஞ்சு மண்டே மண்டே போட்ட கதையாக ஒட்டு மொத்தமாக ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சோழி முடிச்சிட்டான் அதை மீன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டிக்கு சோழி முடிச்சிட்டான் சரி இப்போ இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் இது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸை பற்றி பேசுவோம் த ஃபைவ் ஜென்ஜ் பஜ் ஹெட்டட் பை த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஜஸ்டிஸ் டேஒய் சி டிஒய் சந்திரசூர் கன்ஃபார்ம் த ப்ரெசிடண்ட் குட் இன்யூலேட்ரலி த ப்ரெசிடண்ட் குட் இன்யூலேட்ரலி இஷ்யூ அ நோட்டிஃபிகேஷன் தட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஈசஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் பிரசிடண்ட்டால் தன்னீச்சியாக ஆர்டிகல் முந்நூற்றி எழுபது செல்லாதுன்னு அறிவிக்க முடியும் த கோட்டுகள் தட் த பவர் டு டூ ஸோ இஃப் ஸ்பெஷல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் வாரண்ட் அ ஸ்பெஷல் சொல்யூஷன் அதாவது ஒரு சில சுச்சுவேஷன் சிறப்பான சுச்சுவேஷன் மீன் ஒரு வித்தியாசமான சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு சிறப்பான அதிகாரம் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த அதிகாரத்தின் பேரில் குறியஸ் தலைவருக்கு இத்தகைய அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ பிரசிடெண்ட்டோட டெசிஷன்ஸ் மேலே ஒரு சிறப்பான ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிரச்சனையை நம்ம சலு சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் பிரசிடெண்ட்டோட பவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நாட்டுடைய ஒற்றுமை ஒருமைப்பாட்டு மற்றும் பாதுகாப்பு பாதுகாக்க வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டு அந்த பிரசிடெண்டோட டெசிஷன் மேலே ஏவி உக்காந்துக்கிட்டு இதை நீ செய்யக்கூடாது அதை நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பேசக்கூடாது எங்கேயும் ஜுடிஷியல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரெஸ்டரெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் ஜுடிஷியல் ரெஸ்டரெண்ட் ஜுடிஷியரி தேவையில்லாமல் தலையிடுவதை தானே தவிர்த்து கொள்கிறார்கள் நிர்வாக மற்றும் சட்டமன்ற நடவடிக்கைக்குள் தேவையின்றி தலையிடவில்லை அந்த மாதிரி தலையிடாமல் தங்களை தாங்களே தடுத்து கொள்வது ஜுடிஷியல் ரெஸ்டரெண்ட் என்று கருதப்படுகிறது வேரிஸ் ஒரு கேப் ஏற்படும் போது ஒரு வேக்கம் ஏற்படும் போது சட்டத்து சட்டபூர்வமான ஒரு வெற்றிடமோ அல்லது நிர்வாகம் சார்ந்த வெற்றிடங்களோ ஏற்படும் பொழுது ஜுடிஷியரி தலையிடும் பொழுது அது ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எந்த ஒரு வெற்றிடமும் இல்லை எந்த ஒரு சூழலும் இல்லை தேவையில்லாமல் ஜுடிஷியரி தலையிட்டால் அது ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கேன் திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அவ்வளோதான் The court said that the President's decision on August 15, August, uh, 5, August 5, 2019 was the culmination of gradual and collaborative exercise spread over the past 17 years. Every year, the article 370 will be able to do the progress of the article 370. That's why we are going to do the climax. 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 What is the climax? Jammu Kashmir? No. Jammu Kashmir is the same as the article 370 is the climax. Justice Sanjay Kishan Kaul, an epilogue referred to witnessing the intergenerational trauma. What is trauma? Trauma is one thing. We have to study an exam. We have to study an exam. We have to fail. We have to study an exam. We have to study an exam. Then we have to study a feeling. That is trauma. Caused by violence and mass migration during his travels to Jammu and Kashmir. That is why Jammu and Kashmir is going to study. He is going to study. He is going to study violence and violence. அதர பிரச்சனைகள்னாலையும் மக்கள் மோசமான விளைவுகளையும் மோசமான சோகமான சம்பவங்களையும் சந்திச்சிருக்காங்க இது பல தலைமுறைகளை கடந்து நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ ஹி ப்ரொப்போஸ் செட்டிங் அப் ஆஃப் ட்ரூத் அண்டு ரீகன்சிலேஷன் கமிஷன் டு ரீச் அவுட் டு த பீப்புள் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு ஆணையத்தை ஏ
அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்குன்னு தனியாக அரசியல் அமைப்புச்சுருந்தாங்க இல்லையா அந்த அரசியல் அமைப்பு செல்லாது அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் இனிமேல் செயல்பட போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் Uh, it accepted the assurance of the center to restore statehood to jammu and kashmir at the earliest and directed the election commission of india to hold assembly polls by september 30 2024 september 30 2024 ku la kandipa election nadathano na abdin solli election commission of india paathu solliranga okay ya abdin solli solliranga adu mattum illama indha maadhiri jammu and kashmir ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியாக உடச்சிது சரியா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு ஜுடிஷியல் என்ன சொல்கிறாங்களாம் இதெல்லாம் தேவையே இல்லாத ஆணி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அங்கெல்லாம் போய் நாங்கள் அன்னெசரியாக எக்ஸாமின் பண்ணவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிரசிடெண்ட்டு ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை கலைச்சிட்டாரே அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியோட ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டார் இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி நடந்த அந்த பிரசிடெண்ட்டோட ப்ரொக்ளமேஷன் பற்றி கேள்வி அனுப்புனாங்க அதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் எப்போவும் கண்டினியூஷன் பேஜ் டென்னு டுவெல் ஃபோர்டின்னு போட்டுருப்பாங்க ஏதாவது ஒன்று போட்டிருப்பாங்க இப்போ டென்னு எயிட்டு லெவன் எயிட் என்ன தெரியுமா எடிட்டோரியல் நம்ம இந்த தடவை எடிட்டோரியலில் இதிலே பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீரோட தொடர்பு இல்லை அதனால் இதிலே பார்த்துருவோம் செப்பரேட்டாக மீதி உள்ள எடிட்டோரியலில் தனியாக பார்ப்போம் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம பிரசிடெண்ட்டு பேசியிருக்கார் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசியிருக்கார் அவங்க பேசியிருக்காங்க இவங்க பேசியிருக்காங்க எல்லோரும் பேசியிருக்காங்க பிரசிடெண்ட் ரூல் போட்டது சரியா இல்லையா அப்படின்னு பேசுகிறீங்கல்ல ஆர்டிகல் முந்நூற்றம்பத்தாறு கீழே பிரசிடெண்ட் ரூல் போட்ட போட்டிருக்க கூடாதுன்னு இந்த கோர்ட்டு சொல்லுதுன்னே வச்சுப்போமே அதனால் இந்த பிரசிடெண்ட் ரூல் இருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெட்ரிக் ரிலீஃப் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க அக்டோபர் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே அந்த பிரசிடெண்ட் ரூலில் ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க அது முடிஞ்சு வச்சு நீ இனிமே சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் ஹேட் டைவர்ட் டெவர்ஸ்டட் இட் செல் ஆஃப் எனி எலமெண்ட் ஆஃப் சாவர்னிட்டி ஆஃப்டர் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் டு த யூனியன் இன் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்டு தனக்குள்ளே இண்டிபெண்டன்ஸ் கேட்கலாம் அட்டானமி கேட்கலாம் ஆனால் சாவர்னிட்டி கேட்கலாமோ அது ஒரு நாட்டினுடைய சாவர்னிட்டியை பாதிக்குதா ஸோ பாதிக்கும்ல அதனால் நம்ம அதை அப்படி எடுத்துக்க முடியாது நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷனில் எப்போ நீ கையெழுத்து போட்டு உனக்கு எப்போ அப்போவே தாலி கட்டியாச்சு நீ அப்போ போய்கிட்டு நான் வந்து வேறு நீ வந்து வேறு அப்படிலாம் பேசக்கூடாது நீ சுதந்திரமாக இருக்கணுமா அது நீ இரு அது உன்னோட உரிமை ஆனால் நான் பிச்சுக்கிட்டு போவேன் தனிச்சுட்டு போவேன் தனிநாடு கேட்டு போவேன் இதெல்லாம் தப்பு தம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டஸ் நாட் ஹாவ் இன்டர்னல் சாவர்னிட்டி அவங்களுக்குள்ளே அதாவது உள்நாட்டிலேயே அவங்களுக்குன்னு தனியாக இறையாண்மை கிடையாது அப்படின்றாங்க அட் மோஸ்ட் த ஸ்பெஷல் ப்ரிவிஜஸ் அண்ட் ஈவன் அ செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வாஸ் மியர்லி அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் அசிமெட்ரிக் ஃபெர்டலிசம் அண்ட் நாட் செவனிட்டி சரி அப்போ ஜம்மு காஷ்மீருக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் இருக்குப்பா மற்ற மாநிலத்தில் இருக்க மாதிரி இதில் கிடையாதுப்பா இங்கே ஸ்டே கன்கரன் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா வெறும் மூணு தான்ப்பா அது மட்டும் இல்லாமல் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தனியாக கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் சாவர்னிட்டி கிடையாதான்னு கேட்டால் அவங்க ஏசிமெட்ரிக் ஃபெர்டலிசம்ங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபெடரலிசம்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேங்க அப்புறம் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம் ஏ சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சரியா பாரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ஃபெடரலிசம் த டேம் ஃபெடரல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இதோட பொருள் ஃபெடரல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபெடரேஷன் சாரி ஃபெடரேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஃபெடரல் ஃபெடரேஷன் இந்த மாதிரியான வார்த்தைக்கு த்ரீடி ஆர் அக்ரிமெண்ட்னு பொருள் அப்போ ஃபெடரல் ஆர்கனைசேஷன் இல்லை ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு யார் யாரெலாம் இணையிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்றது தான் ஒரு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் சரியா இது எப்படின்னா ஒரு பத்து இல்லை பத்து வேணாம் இது எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வீடுடைய அடிப்படை யூனிட் என்னது ஒரு செங்கல் கரெக்டாக ஒவ்வொரு செங்கலாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பெரிய வீட்டை கட்டுறோம் அதே போல் எப்படி ஒரு ஒவ்வொரு செங்கலாக சேர்த்து ஒரு வீடு உருவாக்கப்படுதோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன நிர்வாக பகுதிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாடாக மாறும் அப்போ அந்த செங்கல் மேலே வைக்கிற சிமெண்ட்டு தான் இவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த அக்ரிமெண்ட்டு செங்கலுக்கு எப்படி சிமெண்ட்டோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி அக்ரிமெண்ட்
இப்போ இந்த ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்க அதிக பவர்ஃபுல்லான ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட்ஸுக்கு அதிக பவர் உள்ள கூட கொடுக்கக்கூடிய ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்டு சென்டருக்கு அதிக பவர் உள்ள ஃபெட்ரல் கவர்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இந்தியா எந்த டைப் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடியன் மாடல் ஆஃப் சென்ட ஃபெடரேஷனாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் கனடியன் மாடலில் என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் பட் அதில் யார் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க யாரோட கை ஓங்கியிருக்கும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட கை ரொம்ப ஓங்கியிருக்கும் புரிஞ்சோ சரி கதைக்கு வருவோமா இப்போ சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம் ஏ சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம்னா என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் யூஎஸ் இருக்காங்க இப்போ இந்த யூஎஸில் ஐம்பது ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு சரியா யூஎஸோட ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டா ஆமாவா பேரில் இருக்கு பாருங்கள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் ஒரு பதிமூணு ஸ்டேட்ஸ் இருந்துச்சு இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதே போல் இவங்க உதவி ஃபெடரல் கண்ட்ரி இப்போ இதில் உள்ள ஐம்பது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க இவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் எப்படி ஒரே மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் அவங்க எத்தனை பேராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க அவங்கள எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு சீட்டு அவங்களோட அப்பர் செனேட்டில் அவன் பார்லிமெண்ட்டு நம்ம வச்சுருக்கோம் ராஜ்யசபா வச்சுருக்கோம்ல அதே மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு அப்பர் ஹவுஸ் இருக்குது அதில் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல உனக்கு ரெண்டு பேர் தான் சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மொத்தமாக அவங்க அப்பர் ஹவுஸில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நூறு பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ரெண்டு சீட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க அது வேடிஸ் இந்தியாவில் அப்படியா இருக்குது கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கு பதினெட்டு சீட்டு உத்தரப்பிரதேசுக்கு முப்பத்தோரு சீட்டு ஏன்னா உத்தரப்பிரதேசுக்கு பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி தமிழ்நாட்டில் பாப்புலேஷன் உத்தரப்பிரதேச விட கம்மி சரியா இன்னும் சில ஸ்டேட்ஸில் இன்னும் சில சாரி யூனியன் டெரிட்ரிஸில் எதெல்லாம் கிடையாது ராஜ்யசபாவில் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடையாது ஏன்னா பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்பி தம்பி உனக்கு எங்கே ஒன்றிய ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் திரிபுராக்கெலாம் வெறும் ஒரு சீட்டு தான் ராஜ்யசபாவில் கரெக்டாக அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் வேறுபடுது இல்லையா அதே போல் ஒரு சில மாநிலங்களுக்கு நாம் ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் சொல்லுங்கள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஏலேருந்து ஆரம்பிப்போமா ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹச் ஐ இது ஒரு பக்கம் ஷெடியூல் அஞ்சு சொல்லுங்கள் ஷெடியூல் ஆறு சொல்லுங்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களா ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோமா அதே மாதிரி ஏடிஎம் ஸ்கொயர்ட்னு சொல்லுவோமா இது எல்லாமே இருக்குல்ல இது எல்லாமே என்னது அந்தந்த மாநிலங்கள் வெவ்வேறு விதமாக ட்ரீட் செய்யப்படுகிறது ஒரு ஃபெடரலிசத்தில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி உரிமைகளையும் ஒரே மாதிரி கடமைகளையும் ஒரே மாதிரி பணிகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அது சிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் இல்லை சார் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லை அவங்களுக்குன்னு வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்பெஷல் ப்ரைவிலேஜஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது அவங்க ஒரே மாதிரியே இல்லை சார் ஆனால் அவங்க ஃபெடரேஷன் சார் அந்த ஃபெடரேஷனோட பேர் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஃபெடரலிசம் புரிஞ்சோ அப்போ ஜம்மு காஷ்மீருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் வச்சுருக்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் வச்சுருக்க இது ஏ சிமெட்ரிக்கு ஃபெடரலிசம் தானே தவிர என்ன கிடையாது சாவர் நீட்டி கிடையாது தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டான் புரிஞ்சா இப்போ இங்கே இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும்தான் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஃபெடரலிசம் இருக்கா இந்த இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஏபிசிடிஇஎஃப்ஜிஹெச் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஷெடியூல் அஞ்சு ஷெடியூல் ஆறில் இருக்காங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே உள்ள ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறோம்ல அப்போ அது என்னது ஏ சிமெட்ரிக் ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியலனா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுவும் புரியலனா நம்ம ஒரு டெலகிராம் சேனல் வச்சுருக்கோம் அந்த சேனல் இல்லை குரூப் வச்சுருக்கோம் அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இல்லையா டவுட்டு கேளுங்கள் அந்த குரூப்பில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் சரியா என்னையா வீடியோவில் சொன்னதே புரியல இல்லை டெலகிராமில் வந்து சேர் பண்ணுறது எப்படி அப்படியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா தெரியல புரிஞ்சால் சந்தோஷம் புரியலனாலும் கேளுங்க எத்தனை தடவை வேணாலும் மாற்றி மாற்றி சொல்லுவோம் புரிஞ்சுக்கலாம் டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் அடுத்து ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வாஸ் ஓன்லி ஏ டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் தற்காலிக கூறு மட்டும்தான் டு ஈஸ் த அக்சஷன் ஆஃப் த பிரின்சி ஸ்டேட் புரிஞ்சுக்கங்க தம்பி யூனியன் கூட ஜம்மு காஷ்மீரோடைய அக்சஷனை ஈஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இதை கொண்
ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபது க்ரியேட் பண்ணும் போதே அதில் கிளாஸ் த்ரீன்னு ஒன்று வச்சுருந்தேன் இதில் பிரசிடெண்ட்டால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை இன்ன ஆப்ரேட்டிவ்னு சொல்ல முடியும் சரியா எப்போது இவருக்கு ஒருத்தவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் சொல்லலாம் யார் அவங்க ஜம்மு காஷ்மீரோடைய கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அப்படிங்கிறதான் பாயிண்ட் புரிஞ்சா இப்போ இவங்க இங்கே நீங்கள் கேஸ் வாதாடும் போது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கும் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் திருப்பி திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருந்தேன் அது என்னென்னா இந்த ஜம்மு காஷ்மீரோடைய கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலே சீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ அப்படி ஒருத்தவங்களால் பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டே பண்ண முடியாது கரெக்டாக இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஜம்மு காஷ்மீர கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு பதிலாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு பேரை மாற்றிட்டாங்க இந்த ஆக்டே அமன் பண்ணி விட்டாங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியே கிளாஸ் த்ரீயே அமன் பண்ணி விட்டாங்க அமன் பண்ணி விட்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் பிரசிடெண்ட் ரூலில் போட்டாங்க இப்போ பிரசிடெண்ட் ரூலில் போட்டால் இவங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட ரோல் யாருக்கு போய்டும் பார்லிமெண்ட்டு போய்டும் பார்லிமெண்ட்டில் வச்சு தம்பி பிரசிடெண்ட்டு அதை தூக்கி விடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ இவர் ரவுட் பண்ணிட்டாங்கல்ல எப்படி நாங்கள் பைபாஸ் பண்ணோம் ஹார்ட்டில் உள்ள ஒரு முக்கியமான நரம்பு முக்கியமான ஆயோட்டா சாரி ஆர்டரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஆர்டரியை கட் பண்ணி வேறு பக்கம் நாங்கள் பைபாஸ் பண்ணிடுவோம் அதுதான் பைபாஸ் சர்ஜரி அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியே நாங்கள் பைபாஸ் பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர்னு இருந்தால் தானே பிரச்சனை அதை செயல்படாது இல்லை அது எதுக்கு கருமாந்திரம் தூக்கி போடு அப்படின்ட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு மாற்றிட்டாங்க சரியா அப்போ அவங்க அவன் எவ்வளோ புத்தித்தனமாக எழுதி வச்சுருக்கான் பாருங்களேன் அவன் வந்து அப்போவே வந்து வந்து யோசிச்சுருக்கணும் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி தான் க்ளோஸ் ஆகிடுமே கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணோன்னே அப்புறம் எப்படி இதை கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது நம்ம ஆட்கள் யோசிக்கவே இல்லை அட படுவாயில அப்போவே நீங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினு வச்சுக்கலாம்ல பிரச்சனை இல்லாமல் போயிருக்கும் சரி இப்போ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு மாற்றி பார்லிமெண்டில் அந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் பிரசிடெண்ட் ரோலை போட்டு பார்லிமெண்ட் அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட ரோலை எடுத்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரில் உடைய ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸை காலி பண்ணிட்டாங்க இதுதான் பாயிண்ட்டு இதுதான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போவே கணக்கட்டுது வென் த கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி டிசால்வ் ஒன்லி த ட்ரான்ஸ்நேஷனல் பவர் ரெக்கக்னைஸ்ட் இந்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ விச் எம்பவர்ட் த கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி டு மேக் இட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கீஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் இட் டிட் நாட் அஃபெக்ட் த பவர் ஹெல்ட் பி த பிரசிடென்ட் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியோட சோலி முடிஞ்சால் அது கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியோட சோலி தான் முடியும் அது பிரசிடென்ட்டோட பவர் எந்த விதத்துலையும் எடுத்துக்காது அதனால் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி இருக்கோ இல்லையோ பிரசிடென்ட்டுக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ கீழே பவர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஜுடிஷியரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இதோடைய விளக்கம் சரி மறுபடியும் மொதல் பேஜுக்கு வந்துடுவோமா த வெர்டிக்ட் இஸ் அ டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹோப் பிஎம் ஆன் மண்டே டேர்ம் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிக்ட் அப் ஹோல்டிங் த சென்டர்ஸ் டெசன் ஆன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இயர்ஸ் ஹிஸ்டாரிக் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது அப்படின்ட்டு இருக்கார் அண்ட் ஆன் ஒன் தட் இன் இட்ஸ் ப்ரோஃபோன் விஸ்டம் ஹஸ் ஃபார்ட்டிஃபைட் த வெரி எசன்ஸ் ஆஃப் இனிட்டி தட் வி as indians hold dear and cherries above all else ellathukku mele indiyargala nama vandu nammude ottrumaiye celebrate pannalam vaanga appdin irukkaru it is a declaration of hope idu nambikkin uridhi paadu progress and unity progress na development member pro unity ottrumai for our sisters and brothers in jammu kashmir ladakh idha onnu solliru right okay நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகள் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக்கில் உள்ள நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்பிக்கை மேம்பாடு மற்றும் ஒற்றுமைக்கான ஒரு டிக்ளரேஷன் தான் டிக்ளரேஷன் ஆனாங்க ஒரு தீர்மானம் தான் இந்த தீர்ப்பு அப்படின்றது ம் ஆஹா ஜம்மு காஷ்மீர் பார்ட்டிஸ் ப்ளஸ் டு கண்டினியூ தேர் ஸ்ட்ரகல் அதாவது ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்க இன்னொரு பக்கம் பீப்புள் வந்து செல்லாது செல்லாது இந்த தீர்ப்பு என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த மக் ஒரு சில பார்ட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க அரசியலுக்குள்ளே விழுந்த விஷயம் எதுங்க உருப்பிட்ருக்கு சரி இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் தீர்ப்பை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் பேசலாம் ஸோ இங்கே என்ன பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் நியூட்ரலாக தான் பேசுகிறேன் நான் ஒரு டைமிங்காகவோ இல்லை ஒரு போர் அடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவோ ஒரு மாதிரி பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆஃபீஸர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் அதனால் நம்ம நியூட்ரலாக தான் பார்க்கணும் யாருக்கும் சாதகமாகவும் பேசக
ஐயோ மறந்து வச்சு ஆ ஞாபகம் வந்துருச்சு ரிவியூ பிட்டிஷன் அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போமே அதான் ஹையஸ்ட்டு அப்பீல் பண்ணி வந்தால் அதான் ஹையஸ்ட்டு ஒருவேளை அந்த தீர்ப்பு மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அல்லது அதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டு தனியாக ஒரு பவர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் ரிவியூ பெட்டிஷன் சரியா அது என்ன கண்ணாடிய போட்டு பாடுறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டை ஐயா கொஞ்சம் திருப்பி இந்த பெட்டிஷனை கொஞ்சம் பாருங்களேன் அப்படின்னு போட்டோம்னா அதான் ரிவியூ பெட்டிஷன் அதை ஃபைல் பண்ணுவாங்க அது ஒன்று தான் வழி வேறு எந்த வழியும் கிடையாது ஆல் டோர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு எக்ஸப்ட் திஸ் ஒன் இந்த வந்துட்டாரில் ஹோம் மினிஸ்டர் பாருங்கள் ஷா வெல்கம் சுப்ரீம் கோர்ட் வெட்டிக் டேம் சிட்டிஸாக ட்ரிபியூட் டு மர்த்தீர்ஸ் எங்கேருந்து வந்தாங்க மர்த்தீர்ஸ் சரி பாவம் ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் நடந்துட்டுருக்கும் போது நிறைய போலீஸ் பர்சனலும் நிறைய மக்களும் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த டெரரிசம் ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்றும் செப்பரேட்டிஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் நிறைய சாதாரண மக்களும் போலீஸ் பர்சனலும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை விட்டுருக்காங்க ஸோ அது அதைத்தான் அவங்க வந்து மத்தியஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கலாம் இவங்க பொலிட்டிக்கலுக்காக அதை ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம அவங்கள ஈடுபடுத்தக்கூடாது சரி வெல்கமிங் த சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிக்ட் ஆன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆன் மண்டே சர் த டெசன் இஸ் அ ட்ரிபியூட் டு தோஸ் ஹூ ஆர் மட் ஐட் ஃபைட்டிங் ஃபார் ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன் ஃப்ளாக் அண்ட் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒன் டைம் அப்பா வே ஒரு பிரச்சனை சொல்லலை வைக்கே வைக்கே சொக்கே வந்துட்டாங்கப்பா பரில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன் ஃப்ளாக் ஒன் பிரைம் மினிஸ்டர் He was replying to a debate in Rajya Sabha on two bills related to Jammu and Kashmir uh, Reorganization Bill and the Reservation Bill. This is a little bit of a comment. This is a criticism. How do you say that? That bill is a little bit of a Jammu and Kashmir Reorganization Bill. You can do a set of bills in the Supreme Court. You can do this. 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 I'm going to do this. I'm going to do this. அந்த அப்பர் ஹவுசஸ் பாஸ்டு போத் பில்ஸ் விச் வேறு பாஸ்டு இன் லோக் சபா லாஸ்ட் வீக் அப்பர் சிம்பர்ஸ் வாக்கு டவுட் வேறு வழி இல்லை வெளியே போய் தான் ஆகணும் ப்ரொட்டஸ்டிங் மிஸ்டர் ஷா ஸ்ரீமாஸ் அகேன் ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அண்ட் த காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஆல்சோ ஃபார் டாண்டிங் த அப்போசன் ஓவர் ஹியூஜ் சேஷர் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ரம் த ப்ரமிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் எம்பி அதாவது காங்கிரஸோட ஒரு எம்பி வீட்டில் சோதனை ஓட்டிருக்காங்க கட்டுக்கட்டாக பணம் எடுத்துருக்காங்க கோடி கணக்கில் எடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இவங்க குத்தி கட்டேன் இவங்க க இவங்க சும்மாவே ஆடுவாங்க அது நான் பாயசன் கிடைச்சாலே பாயாசம் மாதிரி குடிப்பேன் பாயாசமே கிடச்சிருக்கு விடுவேனா அந்த கதை தான் வச்சு செய் செய்ஞ்சு செஞ்சு விட்டாங்க அதோட பதில் சொல்ல முடியல ஓடி விட்டாங்க அவ்வளோதான் ரைட் இது ஒரு பக்கம் இருக்க முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை வந்து கிரிட்டி வேலையில் இல்லை எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஜவஹர்லால் நேரு தான் நேரு தான் அது எல்லாத்தையும் மண்ணார் நேரு தான் இப்படி பண்ணிட்டார் அவர்னால தான் நாடு நாசமாக போச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசுவாங்க அவங்க ஆனால் நேரு ஆனால் பார்ட்டி அஃபிலேட்டர் நான் பேசவே இல்லை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நியூட்ரலாக தான் நான் பேசுகிறேன் மனசில் அதை வச்சுக்கோங்க ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன்னா நம்ம சொல்கிற ரிமார்க்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பார்ட்டி அஃபிலேட்டடாக பேசுகிறோமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணும் அதுக்காக ஐ எம் எ சிவில் சர்வெண்ட் ஐ டீம் டு பே சிவில் சர்வெண்ட் ஸோ அதனால் நான் நியூட்ரலாக தான் இருப்பேன் அதனால் சொல்கிறேன் விளக்கம் கொடுக்கணும் இல்லை அப்பப்போ அப்புறம் திடீர்னு வந்து நீ சங்கின்றுவீங்க அப்புறம் நீ நீ அரசங்கிடா அப்படிம்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சொல்லிடுவீங்களோ பயமாக இருக்குங்க சரி ஓகே இப்போ ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வந்து அவர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது எவ்வளோ ஒருத்தன் இப்போ பதினாலாவது பிரைம் மினிஸ்டராக பதினேழாவது பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறது மேட்ரே கிடையாது மீன்ஸ் அந்த காலகட்டங்களில் ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தால் எங்கள் சார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க எனக்கு கிளாஸ் இருக்க ஒரு சார் அவெல்லாம் பிச்சு பிடிங்கிட்டு ஓடிடுவேன் அவன் எவனுமே சமாளிக்க முடியாது இந்தியாவுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் இல்லிட்ரஸி ஒரு பக்கம் பசி பஞ்சம் பட்டினி கொத்து கொத்தாக செத்து கிடந்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரன் இந்தியாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொரண்டு 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 எடுத்துகிட்டு போயிட்டியான் சொரண்டெல்லாம் இல்லை தோண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இந்தியாவை அவ்வளோ வளங்கள் அள்ளி கொள்ள அடிச்சுட்டு போயிட்டான் உலக நாடுகள் அப்போ ஸ்கிராம்பிளாகி கிடந்துச்சு கண்ட்ரி உலகம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நடந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்க ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல தான் வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சிருக்கு உலக நாடுகள் செதறி போய் கிடந்துச்சு அவ்வளோ மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருந்த உலக கண்ட்ரிஸே அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா அவ்வளோ ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் ஒரு
சாகு முறை உண்ணா இருந்தோம் அப்படின்னு உட்காந்துருவான் நீ ஜெத்தா சாகு எனக்கு என்ன அப்படி அவங்க சண்டை போட மாட்டாங்களா உட்காந்து ஐயோ இந்த மனுஷன் சாவுறானே அவன் வந்து அடிக்கலை ஒருத்தனை ஒருத்தன் வந்து அடிச்சுக்கிறான் இவர் நடு வழியில் உட்காந்துக்கிட்டு நான் செத்து போயிடுறேன் அவங்களுக்காக அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்காக இவங்க சண்டையை நிறுத்திருக்காங்க நிறைய இடத்துல அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மனுஷனோட பேச்சுக்கு அந்த மனுஷனோட மேலே எவ்வளோ க்ரேஸ் இருந்திருக்கும் மக்களுக்கு அந்த மனுஷனோட பேச்சுக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருந்திருக்கும் அப்படி ஒருத்தர் போட்டு தள்ளிட்டாங்க அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் சரி இதுக்காக அவங்களுடைய தவறுகளெல்லாம் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஃபை பண்ணக்கூடாது தவறுகள் உண்டு அவங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணது உன் தப்பு தான் சீஸ் ஃபயர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது யூஎன்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது மொத்தமாக பாகிஸ்தான்காரங்களை வெளியே அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சீஸ் ஃபயர் போயிருக்கணும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சவாரிச்சு சுச்சுவேஷனலுங்க நீங்கள் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல நான் எழுபது வருடம் கருத்து இவர்கள் என்னை கிரிட்டிசைஸ் செய்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம பண்ணிட்ருக்க முடியுமா சரி ஓகே இங்கே கதைக்கு வரும் இல்லை அந்த ஜவஹர்லால் நேராக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா இல்லை பாவம் அவர் என்ன பண்ணார் அவரை போட்டுக்கிட்டு சி சட் இட் வாஸ் அன் இம்பார்ட்டன் டே ரிட்டன் இன் கோல்டன் லெட்டர்ஸ் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆ எழுதுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் அப்ரூவ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்ரிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி அதை ஏற்ற திருப்பி திருப்பி பேசுகிறாங்க ஹி செட் தட் அப்போசிஷன் ஸ்டாண்ட் வாஸ் நாட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் காஷ்மீர் பட் ஃபார் டிலே இன் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த டெசிஷன் ஆஃப் த சென்டர் அவர் ஸ்டாண்ட் இன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி வாஸ் கன்சிஸ்டன்ட் சின்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இவங்க ஓ அந்த குரூப்பா த காங்கிரஸ் அண்ட் த கம்யூனிஸ்ட் அலர்ஜிட் தட் வி ஆர் ட்ரையிங் டு டேக் பொலிட்டிக்கல் அட்வான்டேஜ் பை டேக்கிங் சச் அ ஸ்டாண்ட் பட் த எஸ்சி மேட் இட் கிளியர் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹேட் நோ ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் அட் ஆல் ஆமாம் இவங்களுக்கு யாருமே ஸ்பெஷல் கிடையாது எல்லாருமே ஒன்று தான் ஒன் நேஷன் ஒன் கண்ட்ரி ஒன் நேஷன் இது ஒரு நாடு தாங்க யாருங்க இல்லைன்னா இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க இங்கே பாருங்க திஸ் வி தே வில் நாட் ஹேவ் டு டேக் வெப்பன்ஸ் ஆர் ஸ்டோன் தி வில் கிவ் தம் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் அவென்யூஸ் ஃபார் ஜாப்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் இது என்னமோ உண்மை வி ஆர் ஃபார் சேஞ்சிங் காஷ்மீர்ஸ் ஃபியூச்சர் காஷ்மீரோட எதிர்காலத்தை மாற்ற போகிறோம் பார்க்கலாம் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இது தான் உண்மையிலே ஹைலைட்டான விஷயம் பீஸ்ஃபுல் காஷ்மீர் வாட்சஸ் ஃபெர் டேக் பிரித்து பேட்டட் பிரித்து இதான் பேட்டட் பிரித்து பெருமூச்சு விடுறாங்கல்ல சே என்ன சார் அப்படின்ன மாதிரி பெருமூச்சு விடுறாங்கல்ல அதுதான் வந்து பேட்டட் பிரீத் அவங்க பெருமூச்சு விட்டாங்களா உள்ளேங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இவங்க எழுதுகிறாங்க பேட்டட் பிரீத் ரொம்ப சோகமாக எழுதியிருக்காங்க செக்யூரிட்டி பீஃப்டா பட் நார்மல் லைஃப் ரிமைன்ஸ் அன்எஃபெக்டட் இன் வேல்யூ வித் ஃபியூவர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் பிளேஸ் அப்போசன் லீடர்ஸ் அலர்ஜ் தே ஹேட் பீன் புட் அண்டர் ஹவுஸ் அரஸ் பட் எல்ஜி ரெஃப்யூட்ஸ் தேர் கிளைம் அப்போசன் லீடர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ எங்களை வீட்டுக்குள்ளே அடைச்சிட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டுருக்காங்க ஆனால் வந்து மக்கள்லாம் வந்து நார்மல் லைஃப் தான் நார்மலாக எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருந்திருந்தாங்க சில இடங்கள் செக்யூரிட்டிலாம் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு அது முன்னக்கூட்டே செக்யூரிட்டிலாம் டைட் பண்ணிட்டாங்க சரியா அப்போவே தெரிஞ்சு வச்சு தீர்ப்பு எதுக்கு யாருக்கு சாதமாக வரணும் இது இந்த இந்தியா மேட்ச் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து வேறு டிவியில் வந்து வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் ஓடிட்டுருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்தியா தோற்று போக போகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு வச்சு போல் நமக்கு சாதமாக வராது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் இதில் போராடி என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்களோ என்னவோ அல்லது இந்த போராட அவங்க அமைதியாக ஏற்றுக்கிறாங்களோ என்னவோ நம்ம அந்த அமைதியை ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்க முடியாது இல்லை போராடி என்ன செய்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது இந்த அமைதிக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயங்கள் என்னென்னு தேர்தல் நடக்கும்போது தான் தெரியும் அதனால தான் தேர்தல் நடத்துங்கன்றோம் ஸ்டேட் ரூட் கூடு தேர்தல் நடத்து அதை பண்ணு எவ்வளோ நாளைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கையில் வச்சுப்பாங்க பிரசிடென்ட்ஸ் ஆக்ஷன் டியூரிங் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஓப்பன் டு ஸ்க்ரூட்டினி சுப்ரீம் கோர்ட் இன்னும் என்னத்தை ஸ்க்ரூட்டினி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டை வந்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கீழே அவருடைய ஆக்ஷன் வந்து சில விஷயங்கள் செஞ்சுருந்தார் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இமோக் பண்ணி சில விஷயங்களை செஞ்சுருந்தார் அது எல்லாமே வந்து சட்டத்துக்குட்பட்டு தான் செஞ்சாரா இல்லை அவர் எக்ஸசிவ் பவர்ஸை யூஸ் பண்ணாரா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் அவங்க கேஸ் போட்டு அதை ஒரு ஒரு மாதம் ஓட்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து தீர்ப்பு சொல்லி சப்பா டயர்டா எனக்கா சரி இஃப்
வந்து ரொம்ப நேரம் ஆல்ரெடி முப்பது நிமிஷம் ஆச்சு கிவிங் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி பெர்மனன்ட் ஸ்டேட்டஸ் வில் அண்டு எஃபர்ட்ஸ் டு ஃபுல்லி இன்டகிரேட் ஜம்மு காஷ்மீர் வித் யூனியன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆன் மண்டே சர் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் தட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அட்டைண்ட் பெர்மனன்ட் கேரக்டர் ஆஃப்டர் த டிசல்யூஷன் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் அசம்பிளி இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் would have undone over 70 years of collaborative work to integrate the state with union of india adavadhu and the 370 class 3 pathi pesranga adile and the article 370 remove pannom appadina adu constitution assembly of jammu kashmir thana solanum adu vandu 1957 la jammu kashmir constitution assembly close panniduvaanga illaya adanal adukapra and the special status vandu or maadhiri permanent character ah urudu kaarambichiruchu இதை எழுபது வருஷமாக வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருக்காங்க என்ஹான்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இன்டகிரேஷன் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் நாட் காஸ்ட் இனி டிஸ்கிரிமினேஷன் சரி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டியோட நேச்சர் புரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து இந்தியாவையும் காஷ்மீரையும் ஒன்றா இணைக்கிறதுக்காக தான் தவிர அது காஷ்மீரை இந்தியாவிலேருந்து பிரிச்சுக்கிறதுக்காக கிடையாது அப்படின்றான் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்லி மேட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆன பார் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டினால் ஸோ மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஈக்குவலாக மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கீழே கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த என்டைரிட்டி ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் உட் நாவ் அப்ளை டு ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இனிமேல் ஜம்மு காஷ்மீர்லேயும் செல்லும் த ஆர்குமெண்ட் பை த பெட்டிஷனர் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உட் பெர்பெச்சுவலி ரீட்டைன் இட் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப்டர் த அசம்பிளி டிசால்வ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் வித்தவுட் அ பாசிட்டிவ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆன் வெதர் ஆர் நாட் டு அப்ராகேட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி உட் ஒன்லி லீட் டு ஃப்ரீசிங் ஆஃப் த இன்டக் எஸ் அண்ட் கான்ட்ரரி டு த பர்பஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடியூசிங் த ப்ரொவிஷன் இது அப்போ தான் சொல்லாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளில் டிசால்வ் பண்ண பின்னாடி இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் டெம்பரரி ஸ்டேட்டஸுங்கிறது பெர்மனன்ட் ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் வாதாடுறீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படி வாதாடுறதா அப்படி நீங்கள் சொல்ல வரதா இருந்துச்சுன்னா அந்த கிளாஸ் ஏன் எதுக்கு சேர்க்கணும் டெம்பரரி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லையா நீங்கள் ஒரு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் பெர்மனண்ட்டாக நான் பெர்மனண்ட்டாக விட்டுடலாமே அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறோம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ உட் பிகம் ரிட்டன் டன் அண்ட் த ப்ரொவிஷன் உட் லூஸ் இட்ஸ் டெம்பரரி கேரக்டர் எப்போது இஃப் த கண்டென்ஷன் ஆஃப் த பெட்டிஷனர்ஸ் அண்ட் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வெஸ் வெஸ் டிசல்யூஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி இஸ் அக்செப்டட் தென் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி உட் லூஸ் இட்ஸ் டெம் டெம்பரரி கேரக்டர் அதுதான் சொல்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க இல்லை இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ தங்களோட ரெலவன்ஸே என்ன பண்ணிடுவாங்க இழந்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி தேவையே இல்லை பிரசிடென்ட்டு ஒரு பப்ளிக் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க முடியும் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸு பிரசிடெண்ட்டாக பைன் பண்ணாது யாரோட கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி ஜம்மு காஷ்மீரோட கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி ஸோ அதை பிரசிடெண்ட்டால் த்ரீ செவன்ட்டி செல்லாதுன்னு கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியோட ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாமலே அவங்களால் அறிவிக்க முடியும் அப்படின்றாங்க த கண்டினியூஸ் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் பவர் அண்ட் ஆர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் ஒன் பை த ப்ரெசிடென்ட் இண்டிகேட்டட் த கிராஜுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் இன்டகிரேஷன் இஸ் ஒன் கோயிங் அதாவது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் ஒன் அது தொடர்ந்து பிரசிடென்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கான்ஸ்டியூஷன் கூட நம்ம இந்தியா கூட நம்மளுடைய ஜம்மு காஷ்மீரை இணைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி கிளாஸ் த்ரீ கீழே பிரசிடெண்ட் இந்த மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் நல்லிஃபை பண்ணது கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி இல்லாத போய் நல்லிஃபை பண்ணது செல்லும் அவ்வளோதான் இந்த ஒட்டுமொத்த பாயிண்ட்டு இங்கேயா இருக்குது இவனை பாரு எஸ்சி கோர்ட் ஹேஸ் நோ லீகல் வேல்யூ சேஸ் பாகிஸ்தான் நீ யார்ரா கோமாலி பாகிஸ்தான் அண்ட் மண்டே சேர் த சுப்ரீம் கோர்ட் வெட்டிட் அப்ஹோல்டிங் த டெசிஷன் டு ரிமூவ் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் ஹேஸ் நோ லீகல் வேல்யூ சரி என்ன பண்ணலாம் அசெப்டிங் தட் த இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ் டஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ் இந்தியாஸ் யூனிலேட்ரல் அண்ட் இல்லீகல் ஆக்ஷன் ஓஹோ த சுப்ரீம் கோர்ட் அன்னனிமஸ்லி அப்கோல்டு த யூனியன் கவர்மெண்ட் டெசிஷன் ஆன் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி இது நமக்கு தெரியும் இன்டர்நேஷ்னல் லா டஸ் இன் ரெக்கக்னைஸ் இந்தியாஸ் யூனிலேட்ரல் அண்ட் இல்லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆகஸ்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரி போ செத்து போ என்ன பண்ண
அதாவது இது ஒன்றும் இல்லை பாகிஸ்தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் செஞ்சதே தப்பு இதில் சுப்ரீம் கோர்ட் வேறு இந்த தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வெட்டி ஹேஸ் ஸ்ட்ரென்த் அட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஸ்தா பாரத் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஸ்தா பாரத் அப்படின்னா என்ன தன்னா ஏக்னா ஒன்று பாரதனா தெரியும் ஒரே பாரதம் ஸ்ரேஸ்தா பாரத்னா உன்னத பாரதம் அப்படின்னு அர்த்தம் யார் நம்ம சின்ராசா சின்ராசை இனிமேல் கையிலே வெடிக்க முடியாது ஒரே ஜாலி தான் டிசம்பர் பதினொன்று உச்ச நீதிமன்றம் ஆனரபுள் சிப் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஆனரபுள் உச்ச நீதிமன்றம் முந்நூற்றி எழுபது முப்பத்தஞ்சு ஆகிய ரெண்டு விதிகளையும் வந்து செல்லாதுன்னு சொன்னது ஒரு செல்லாதுன்னு நம்ம சொன்னது மேலே சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து தூக்கி பிடிக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஸோ இது வந்து இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு மற்றும் இறையாண்மையை வந்து இது மூலமாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அப்ஹெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தாங்கி பிடித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுகிறாரு அதாவது அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுகிறாங்க இதை பற்றி அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி பேசுகிறாங்கங்க பெர்மனன்ட் நேச்சர் த்ரீ செவன்ட்டி அது இதுன்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு மக்கள் வந்து இதோடைய ஜாக்ரஃபியை பற்றி பேசுகிறார் மக்கள் வந்து ஜா ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக்கையும் பார்க்கும்போது அழகழகான சீனிக் பியூட்டிஸ் இருக்குது எவ்வளவோ வேலிஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது அதிலுடைய மக்கள் இருக்காங்க பயர்ஸ் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அண்டு வெவ்வேறு வருஷங்களாக வந்து நிறையா அட்வென்ச்சர்ஸை பார்த்துருக்கு இந்த பகுதி ஆனால் இது எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்திருக்க வேண்டிய இப்படி ஒரு பகுதி கடந்த எழுபது வருஷமாக எவ்வளோ வன்முறை எவ்வளோ இன்ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து மப் மக்களுக்கு அவங்க வந்து தேவையில்லாத விஷயம் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் இந்த சொசைட்டி வந்து எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பல நூற்றாண்டுகளாக கொலனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் குறிப்பாக வந்து எக்கனாமிக் அண்ட் மென்டல் சப்ஜிகேஷன் பொருளாதார ரீதியிலையும் மன அடிப்படையிலையும் அவங்க நம்மளை வந்து கீழ்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க நம்ம வந்து ஒரு குழப்பப்பட்ட ஒரு சமூகமாக மாறிட்டோம் ஒரு அடிப்படையான விஷயங்களில் நம்ம வந்து ஒரு கிளியர் பொசிஷன் எடுக்காமல் நம்ம ஒரு குழப்பத்தில் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன்னாலேயும் ஒரு டூயாலிட்டியை அலோவ் பண்ணிட்டோம் சேட்லி ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த டூயாலிட்டிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விக்டிமாக இருந்துட்டாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு புது நேஷ்னல் இன்டிகிரேஷனுக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஆனால் ஆரம்பிச்சிருக்க வேண்டியது பட் நம்ம வந்து ஒரு அந்த கன்ஃபியூஸ்டு சொசைட்டி அப்ரோச்லேயே நம்ம இருந்துட்டோம் அதுதான் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது நான் வந்து இந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் நடக்கிற அந்தோலன் அந்தோலன்னா மக்கள் இயக்கம்னு அர்த்தம் சரியா ஜம்மு காஷ்மீரில் நடக்கிற இந்த மக்கள் இயக்கத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்துருக்கேன் என்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இருந்திருக்கேன் ஜம்மு காஷ்மீருடைய ஜம்மு காஷ்மீருடைய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வெறுமனே பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அப்படிங்கிறத நான் நம்பலை இது வந்து மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் நோக்கங்களையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதா இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் டாக்டர் ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி வந்து நேரு கவர்மெண்ட் கீழே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான போர்ட்ஃபோலியோவில் இருந்திருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து அந்த கேபினெட்டை குயிட் பண்ணிட்டார் அதுக்கு காரணம் அவர் சொன்னது காஷ்மீரில் நடந்த விஷயங்களும் அதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எடுத்த முடிவுகளும் வந்து அவருக்கு உடன்பாடு இல்லாதனால அவர் விளையிட்டார் அவர் இந்த மாதிரி முடிவுகள் எடுத்து காஷ்மீருக்கு ஆதரவாக வந்து ச பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது போராடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வாழ்க்கையே அவர் இதுக்கு பணையம் வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இவரோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து காஷ்மீர் இஷ்யூவில் இந்தியன்ஸ் கூட கோடிக்கணக்கான இந்தியர்கள் கூட எமோஷனலி அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறார் லேட்டர் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர் தான் அட்டல் ஜிங்கிறார் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் ஸ்ரீநகரில் நடந்த பொது கூட்டத்தில் இன்சானியாட் ஜமூரியாட் காஷ்மீரியாட் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்கா சொல்கிறான் இன்சானியாட்னா மனித நேயம் ஜமூரியாட்னா டெமோக்ரஸி அந்த காஷ்மீரியாட்னா காஷ்மீர் அந்த பகுதியினுடைய அந்த ஒருங்கிணைப்பு இது மூணையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க Uh, it was also my firm belief that what happened in Jammu and Kashmir is a great betrayal to our nation and to the people living there. Jammu and Kashmir is a great betrayal to our nation and to Jammu and Kashmir. So, what do you think about this problem? I am very happy to talk about this problem. So, Jammu and Kashmir is a great betrayal to our nation and to the people living there. So, Jammu and Kashmir is a great betrayal to our nation and to the people living there. So, Jammu and Kashmir is a great betrayal to our nation and to the people living there. So, Jammu and Kashmir இதை ஒரு சிங்கிள வார்த்தையாக சொல்லணும்னா ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி எழுபது மற்றும் முப்பத்தி அஞ்சு இது ரெண்டும் தான் அடிப்படையான பிரச்சனைகளாக இருக்குது அடிப்படையான தடை கற்களாக இருக்குது இது என்னமோ உடைக்க முடியாத வாழுங்கிறாங்க இதனால் மக்களும் வந்து கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் ஏழை மக்களும் நிறையா பாதிக்கப்பட்டாங்க நாங்கள் உடைச்சிட்
நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு கிடைக்காமல் பண்ணிடுச்சு இதனால் அந்த நாட்டுக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரு ஏற்படுது இந்த டிஸ்டன்ஸ்னால் ஜம்மு காஷ்மீருடைய பிரச்சனையை ரிசால்வ் பண்ண முடியாமலே போயிடுங்கிறார் ஒரு காரியகர்த்தாவை அதாவது இந்த நடக்கூடிய விஷயத்துக்கு ரீசனாக இஸ் க்ளோஸ்லி ஓவர் த பாஸ்ட் செவரல் டிக்கெட்ஸ் பல ஆண்டுகளாக நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஐ ஹேட் நுவான்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் அண்ட் த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ அந்த பிரச்சனையுடைய சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களும் எனக்கு தெரியும் அதனால் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் ரொம்ப கிளிஸ்டர் கிளியராக இருந்தேன் மக்கள் வந்து வேண்டுவது ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் வேண்டுவது டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வலிமைப்படுத்துறது மூலமாக நாங்கள் அவங்க டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம் அவங்களுக்கு பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வேணும் அங்கே வாழக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அவங்க வன்முறையிலிருந்தும் நிலை இல்லா தன்மையிலிருந்தும் விடுபட்டு வாழணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு வந்து சேவை செய்யும் போது நாங்கள் மூணு விஷயத்தில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் ஒன்று மக்களுடைய தேவைகளை புரிஞ்சுக்கிறது அண்டு பில்டிங் ட்ரஸ்ட் த்ரூ சப்போர்ட் ஆக்ஷன் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது மூலமாக நம்பிக்கையை மேற்க மே ஏற்படுத்துறது அண்டு டெவலப்மெண்ட்டை முன்னுரிமை கொடுத்தது டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதை முன்னுரிமையாக எடுத்துகிட்டு வருது இவரோட ஆக்டிவிட்டீஸை பற்றி சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு கவர்மெண்ட்டை ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறார் பேசிவிட்டு அந்த நேரத்தில் ஒரு மோசமான ஃப்ளட் வந்துச்சுங்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆயிரம் கோடி ரூபா நான் வந்து ஸ்பெஷல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து வந்துச்சு அதுக்கு ஐநூறு கோடி தான் நம்ம கொடுத்தாங்க சரி ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து ரொம்பவே டவுன்டாட் ஆனால் ஒன்று எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டு ஸோ ஆயிரம் கோடி கொடுத்துருக்காங்க ரீஹாபிலேஷன் சிக்னிங் சிக்னலிங் அவர் கவர்மெண்ட்ஸ் கமிட்மெண்ட் டு சப்போர்ட்டிங் த பீப்புள் ட்யூரிங் கிரைசிஸ் ஒரு பிரச்சனைனா அவனுக்கு நான் தான் அண்ணன் தான் வருவேன் அப்படின்னு நான் காட்டினேன் அந்த இடத்துல ஐ ஹேட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீட் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அதாவது வெவ்வேறு துறைகளை வெவ்வேறு பலதரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து பேசியிருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் அவங்க எல்லாத்துட்ட இருந்தும் காமனாக ஒரு சில விஷயங்கள் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு மேம்பாடு வேணும் அவங்க இந்த மாதிரியான ரேம்பண்ட் கரப்ஷன்லேருந்து ஃப்ரீடம் வேணும் ஆ சொல்லிடுவாங்க இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக எங்கெல்லாம் ரூல் பண்ணுறாங்களோ அது எல்லா இடத்துலையும் கரப்ஷன் சொல்லிடுவாங்க கரப்ஷன் இருக்குது நான் இல்லைன்னு பேசவே கிடையாது ஆனால் இவங்களும் பண்ண தஞ்சிடுறாங்க சரி ஐ டிசைட் நாட் டு மார்க் தீபாவளி இன் ரெமம்பரன்ஸ் ஆஃப் தோஸ் லாஸ்ட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த வருஷம் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் இறந்த மக்களுக்காக தீபாவளியை கொண்டாடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தேன் தீபாவளி தினம் தன்னும் நான் ஜம்மு காஷ்மீரில் தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நடந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீருடைய டெவலப்மெண்ட் ஜேர்னியை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜம்மு காஷ்மீரில் அதிகமாக மினிஸ்டர்ஸை போய் சந்திக்க சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மேலேருந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது அமைச்சர்கள் வந்து சந்தித்து போய் பேசியிருக்காங்க மக்களை போய் பேசியிருக்காங்க இதுவே ஒரு ரெக்கார்டு பாருங்கள் அப்போ நாங்கள் ஜம்மு காஷ்மீருடைய மக்களுடைய மேம்பாட்டுக்காக எவ்வளோ உழைக்கிறோம் இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டு ஜாப் க்ரியேஷனு டூரிஸ்டம் ப்ரொமோஷனு ஹேண்ட் கிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரிக் சப்போர்ட் ஆகிய விஷயங்களை முன்னெடுத்து நாங்கள் அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க முயற்சி பண்ணோம் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்போர்ட்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க தெரியுமா அங்கே யூத் பீப்புளுக்கு வந்து வேலை இருக்காது அதனால் அந்த யூத் பீப்புள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காசு கொடுத்து கல் எறிய சொல்லுவாங்க அவங்கள ஸ்டோன் பில்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஏன் எறியிறோம் எதுக்கு எறியிறோம் அந்த ஐடியாலஜிலாம் பெருசாக தெரியாது அவங்க கல் எறிஞ்சால் காசு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் போலீஸ் மேலே கல் எறியணும் இவங்களாம் ஸ்டோன் பெல்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுறனால அந்த யங்ஸ்டர்ஸை டைவெர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணோம் அது மூலமாக நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் மாறினாங்க அப்படிங்கிறாங்க உதாரணமாக அஃப்சான் ஆசிக் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதில் இவங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயராக இருந்திருக்காங்க இவங்க டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு கல்லெறியில் ஸ்டோன் பில்டிங் குரூப்பில் சேர்ந்த ஒருத்தராக இருந்துட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுட்பாலில் என்கரேஜ் பண்ணப்பட்டு அண்ட் ஃபுட்பாலில் ஒரு முக்கியமான பிளேயராக மாறிட்டாங்க ஃபிட் இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் முன்னெடுத்துருந்தாங்க இதில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் சொன்னது பெட் இட் லைக் பெக்காம் பிகாஸ் இட் இஸ் நவ் ஏஸ் இட் லைக் ஆஃப்சான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து நான் குறிப்பிட்டு
நேச்சரை வெளிப்படுத்துகிற விதமாக இருந்துச்சு அண்ட் அங்கேருந்து பிரதான்ஸ் எல்லாத்துட்டையுமே அந்த கிராமத்துடைய பிரதான் அதாவது கிராமத்துடைய தலைவர்கள் எல்லாத்துட்டையும் போய் நான் பேசினேன் அவங்ககிட்ட நான் எல்லாத்துட்டையும் ஒரு கோரிக்கை வச்சேன் என்ன கோரிக்கை யாருமே கண்டிப்பாக பள்ளிகளை எரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் கோரிக்கை வச்சேன் அந்த கோரிக்கைக்கு இன்னொரு லெவலும் அவங்க வந்து அதை கோரிக்கையை பின்பற்றாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பள்ளிகள் இருக்கும் போது சிறு குழந்தைகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஆகஸ்ட்டு ஃபைவ் நம்மளுடைய இதயங்கள்லையும் நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லையும் ஒவ்வொரு இந்தியர்களுடைய இதயங்கள்லையும் எண்ணங்கள்லையும் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தினமாக இருக்க வேண்டும் பாராளுமன்றம் ஏன்னா ஏன்னா பாராளுமன்றம் முந்நூற்றி எழுவதை ரிமூவ் பண்ணுற அந்த சட்டத்தை அன்னைக்கு தான் பாஸ் பண்ணோம் இது ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் ஆகிய பகுதிகளை ரிமார்க்கபிளான சேஞ்ச் சேஞ்ச் கொண்டு வந்தது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஜுடிஷியரி கொண்டு வந்த தீர்ப்பு அந்த பார்லிமெண்ட்டோட டெ டெசிஷனை வந்து ரெஸ்ஸவுண்டிங் தங்ஸ் அப் ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் லெவலில் கடந்த நாலு ஆண்டுகளாக நிறைய நம்பிக்கைகளும் டெமோக்ரஸியும் அடிப்படை லெவலான டெமோக்ரஸி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு பெண்கள் ட்ரைபல் பீப்புள் எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் நலிவடைந்த சமூகத்தினுடைய நலிவடைந்த பிரிவினர்களும் அவங்களுக்கு தே இதுவரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவையானது கிடச்சிட்ருக்கல அதே சமயத்தில் லடாக் வந்து ரொம்ப காலமாக வந்து இக்னோர் பண்ணப்பட்டிருந்தது இதெல்லாமே முன்னாடி சொல்கிறாங்க ஆகஸ்ட் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்போதுக்கு பின்னாடி நாங்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம் எல்லா சென்ட்ரல் லாஸும் அங்கே போகும் அங்கே அவங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் த்ரீ டேர் பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன்ஸ் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் கீ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே போய் கொண்டு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்போ சேச்சுரேஷன் லெவலில் அட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதாவது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு சௌபாக்கியா உஜ்வாலா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வாயிலிருந்து இந்த உதிர்ந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் யூபிசி அழகாக கேட்பாங்க ஹெல்த் கேரில் அப்புறம் வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஹவுசிங் இது எல்லா பிரச்சனைகளையும் வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ணோம் வில் எல்லா வில்லேஜஸும் கிட்டத்தட்ட ஓடிஎஃப் ப்ளஸ் ஸ்டேட்டஸ் அட்டைன் பண்ணிட்டாங்க உங்கள் ஓடிஎஃப் ஸ்டேட்டஸ் என்ன கதைன்னு நமக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் வேகன்சிஸ் விச் வேர் அதர்வைஸ் அ டென் ஆஃப் கரப்ஷன் அண்ட் ஃபேவரிட்டிஸும் ஹவ் பீன் ஃபில்ட் இன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ப்ராசஸ் ட்ரிவன் மேன் இதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கம் எவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு தெரியுமா வரும் கரப்ஷன் ஃபேவரிட்டிசம் தான் எங்கே பார்த்தாலும் இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து அதை ட்ரான்ஸ்பரன்சினாலையும் அதாவது மேம்பாட்டின் வழியாக நடத்தக்கூடிய ஒரு அப்ரோச்லையும் நாங்கள் வந்து இதை நிரப்பி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறார் இதை வந்து அதில் உள்ள ஐஎம்ஆர் இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறார் பூஸ்ட் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டூரிசம் ஹேஸ் பின் எவ்ரி ஒன் டு சி த கிரெடிட் ஃபார் திஸ் நேச்சுரலி கோஸ் டு ரிசைலன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அவங்களுடைய திறத்தன்மைக்கு தான் வந்து இதை நம்ம வந்து இதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இது காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்லி தர் இஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் ஆன் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் நவ் தெர் ஆர் ஒன்லி எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க்ஸ் அபவுட் த ரெக்கார்ட் க்ரோத் அண்ட் ரெக்கார்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெக்கார்ட் டூரிசம் இன்ஃப்ளோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் கேள்வி எழுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஜம்மு காஷ்மீரை பற்றி இப்போது ஆச்சரியப்படுறாங்க அவங்களுடைய சாதனைகளை பார்த்து டிசம்பர் பதினொன்று அவங்க கொடுத்த இந்த வெர்டிக்ட் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஸ்தா பாரத் ஒரே பாரதம் முன்னத சாய் ஒரே பாரதம் முன்னத பாரதம் அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றுக்கு வலு சேர்க்குற விதமாக இருக்குது it reminded us that what defines us are the bonds of unity and a shared commitment to good governance id enak enna nyaam padutha appdin pathina ottrumeyum nan nirvagathukana anda oru undudhalaina vande enak vande nyaam padutha innikki jammu kashmir la pirakkudiya ladakh la pirakkudiya ovvoru kulandigalum suthama endha prachanayum illama avanga pirakka poranga where he or she can paint a future full of fiber and have thangalude kanavu kottegala katti avanga vaalalam Today, the dreams of the people are no longer prisoners of the past, but are possibilities of the future. மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களும் கனவுகளும் பழைய கடந்த காலத்தினுடைய பிரச்சனைகளாக இருக்க போகிறது இல்லை எதிர்காலத்தினுடைய பாசிபிலிட்டிஸாக இருக்க போதும் எல்லாத்தையும் தாண்டி டெமாப்மெண்ட் டெமோக்ரஸி அண்ட் டிக்னிட்டி ஹவ் ரீப்ளேஸ்ட் டிஸ்யூஸ்மெண்ட் டிஸப்பாயின்மெண்ட் டெஸ்பண்டன்சி பார்த்துங்க மூணு டி மூணு டிக்கு மூணு டி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த சவர்த்துக்குமார் ஒரு படத்தில் பேசுவார்ல அப்பா திட்டத்தை தப்பாக நினைக்கிற பிள்ளையும் தெர வழங்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பின்னாடி அந்த மியூசிக் போட்டுற வேண்டியது தான் அந்த சூரிய வம்சம் மியூசிக் போட்டுற வேண்டியது தான் டிராஃப்ட் கிளைமேட் டீல் ஃபெயில்ஸ் டு ஃபேஸ் அவுட் ஃபாசில் ஃபியல் ஒரு படத்தில் வடிவில் இந்த வந்துட்டானுங்கள்ல என் செல்லம் வந்துட்டானுங்கள்ல இந்த ஜாமீன் வாங்கிட்டீங்களா
இவங்க ஒருவேளை ஃபாசில் ஃபியூல்ஸோட ஃபேஸ் அவுட்டை அக்ரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டது த ஃபேஸ் ஹேஸ் பின் எடிட்டட் அவுட் ஆனால் அந்த வார்த்தையை மாற்றிட்டாங்க அங்கே இருந்த மீட்டிங்கில் நடந்த அவங்க விசாரிப்புகளை பற்றி நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த வார்த்தைகளை மாற்றிக்கிட்டு தான் பேசுகிறாங்க ஆனால் கோலுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதாவது ரேப்பிட்லி ஃபேஸ்ட் ஒன் அன்அபேட்டட் கோல் அன்அபேட்டட் கோல்னால் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது சுத்திகரிக்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த கோல் மின்சார நிலையங்களை வந்து உதவி பண்ணுறதை நிறுத்தணும் மானியம் கொடுக்குறத நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த அன்னபே அன்னபேட்டட் கோலை வந்து வேகமாக வந்து ஃபேஸ் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்தியா இந்தோனேஷியா சீனா மாதிரியான நாடுகள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கெல்லாம் பெருமாதிரியான அளவு ஆற்றலுக்கு எனர்ஜிக்கு அவங்க இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சிஓபி டுவெண்ட்டி எயிட்டை பொறுத்த வரைக்க மென்ஷன் ஈவன் அ மென்ஷன் ஆஃப் த நீட் டு டூ அவே வித் த ஃபாசில் ஃபேல் இந்த ஃபைனல் சக்ஸஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டுடே ஒரு பி சிக்னிஃபிகன்ட் ஸ்டெப் டு வேர்ட்ஸ் பிரிங்கிங் பாரிட்டி பிட்வீன் கோல் ஆயில் அண்ட் கேஸ் சரி நீ நீக்கிறேன்னு சொல்ல வேணாம் அது நீக்க வேணும் அப்போ தான் நம்ம தப்பிக்க முடியும்னாவது அட்லீஸ்ட் பேசுங்கடா அதுவாது ஒரு நல்ல ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை பொறுத்த வரைக்க இவங்க என்ன பேச போகிறாங்கன்னா ரெடியூஸ் போத் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் இந்த ஜஸ்ட் ஆர்டர்லி அண்ட் ஈக்விட்டபிள் மேன் இது வரைக்கும் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை அவடைய நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி இதை வந்து நியாயமான அளவில் சரியான அளவில் படிப்படியான அளவில் குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது அப்படி தான் நம்ம டூ தௌ அப்போ தான் நம்மளால் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் ரெண்டு இன்ஜி ரூ அடைய முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி ஃபாசில் ஃபியூல் ஃபாசில் ஃபியூல் கத்துறானுங்களே ஃபாசில் ஃபியூலையும் எதிர்க்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீத எமிஷனுக்கு ஃபாசில் ஃபியூல் தான் காரணமாக இருக்குது அந்த எண்பது சதவீதத்தில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கோல் மீதி வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸோட எரிக்கிறதுனால வரக்கூடியது ஸோ நம்ம ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் ரெண்டாயிரத்தி நூறுக்குள்ளே குளோபல் வார்மிங்கோட ஒன்றரை டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லெவல்ஸில் கணக்கு பண்ணும்போது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் குறைச்சிருக்கணும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் அது எவ்வளோ குறைக்கணுமா அறுபத்தி சாரி ஐம்பத்தி ஏழாக குறைச்சிருக்கணும் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இது குறைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறான் புரிஞ்சா அவ்வளோ த ரியாலிட்டிஸ் த எமிஷன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸிங் உண்மை என்ன எமிஷன் வருஷ வருஷம் கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஈவன் தோ கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சத்தியம் பண்ணுறான் சரியா அந்த சத்தியத்துக்கு இடையில் கேப் இருக்குது இந்த எவ்வளோ பண்ணுவாங்கல்ல இது என்ன கேப்பு இந்த கேப்பு தான் எனக்கு வைக்க போகிற ஆப்பான்ற மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிஸும் சத்தியம் பண்ணுறாங்க ஆனால் எவனும் செய்கிற மாதிரி தெரில ரீசெண்டாக குளோபல் ஸ்டாக் டேக் ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தம்பி நீங்கள் போகிற போக்கு சரியில்லை ஒழுங்காக மரியாதையாக சொன்னதை செய்யுங்க இல்லைன்னா அப்புறம் தான் அப்புறம் வந்து டங்குவார் அந்து போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருந்தாங்க குளோபல் ஸ்டாக் டேக்கில் இவன் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை வந்து செக் பர்சன்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ரெக்ரஷன் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை வந்து ரீ நிறுக்க நிறுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வந்து ஏற்படுத்துது இட் ஆர் ட்ராப்டு எக்ஸ்ப்ளிசிட் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃபேஸிங் அவுட் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் அதாவது சாரி குளோபல் ஸ்டாக் டேக்கை பற்றி பேசணும் இதுக்கு முன்னாடி பேசின அந்த ஃபாசில் ஃபியூலுக்கு எதிரான வார்த்தைகளை கூட இந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பேசலை ஃபாசில் ஃபியூலோட ஃபேஸ் அவுட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கான வெளிப்படையான டைலாகும் எங்கேயும் இல்லை ஏதோ வேகாக ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துச்சு ரெடியூஸ் போத் கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு எங்கேயோ ஒரு பக்கம் தோராயமாக இருந்துச்சு திஸ் இஸ் அ கிளியர் இண்டிகேஷன் ஆஃப் த ஃபாயில் ஃபாசில் ஃபியூல் இண்டஸ்ட்ரி லாபிங் பவர் அவங்க வந்து லாபி பண்ணுறாங்க லாபி பண்ணுறதுனா என்ன அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் ஃபாசில் ஃபியூல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் கற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க தே செத்தா நீ இந்தாண்டா சாவ நீ மட்டும் தனி உலகத்தில் வாழ்ந்துருவியா இல்லை உலகமே இருக்காதடா எங்கடா போய் இண்டஸ்ட்ரி நடத்த போகிற ஐயோ ஆளே இல்லாத கடைக்கு யாருக்குடா டீ ஆற்றுவேங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஐயா நம்ம இருந்தால் தானேங்க நம்ம எனர்ஜி யூஸ் பண்ண முடியும் உலகத்தை அழிச்சிட்டு இவன் எங்கே போய் யாருக்கு போய் வந்து டீ ஆற்ற போகிறேன் யாருக்கு போய் ஃபாசில் ஃபியூல் இண்டஸ்ட்ரி நடத்த போகிறியா ஒன்றும் புரியல சுத்த பைத்தியக்கார பசங்களாக இருக்காங்க அண்ட் ஃபாசில் ஃபியல்ஸ் த டெக்ஸ்ட் லேஸ் த கிரவுண்ட் ஃபார் சேஞ்ச் இட்ஸ் குட் டு ரெக்கக்னைஸ் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிஓபி வேர் த வேர்ல்டு ஃபாசில் ஃபியல்ஸ் இன்க்ளூட் இந்த டேஃப்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது டேஃப்ட்
ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஸ்டேபிள் நோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அதாவது பார்லிமெண்டில் டிபேட் நடக்குது அதை பற்றி பேசும்போது ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் எந்திரிச்சு பதில் சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஸ்டேபிளாக கொண்டு வந்துட்டோம் தெரியுமில்ல எங்களோட பேண்ட் வித் எவ்வளோ டூ டூ சிக்ஸ் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துவிட்டோம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ட்டாங்க ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷனோட அளவு ஏப்ரல் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏழு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அதே பீரியட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அஞ்சு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு பார்த்துக்க கோர் இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று இருக்குது கோர் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன இந்த அதிகமாக ஒலாட் ஒலாட்டலிட்டி இருக்கக்கூடிய காஸ்டெல்லாம் கழிச்சிருவோம் அது என்னது ஃபுட் அண்ட் எனர்ஜி திடீர்னு ப்ரைஸ் வரும் திடீர்னு இறங்கும் இதுதான் ஒலாட்டலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ இந்த ஒலாட்டலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் தட்டி விட்டு மீதி ப்ரைஸஸாக கால்குலேட் பண்ணால் அதுதான் கோர் இன்ஃப்ளேஷன் அதை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருந்துச்சு அக்டோபரில் அது நாலு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜாக தான் இருக்குது போ தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டாங்க டெம்பரரி இன்க்ரீசஸ் இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஆன் அ ஃபியூ அக்கேஷன் வர் காஸ்ட் பை டிமாண்ட் சப்ளை மிஸ் மேட்சஸ் அரேசிங் அவுட் ஆஃப் குளோபல் ஷாக் இந்த டயனாக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ உலக அளவில் நடக்கிற ஷாக்ஸ்னால் டிமாண்ட் சப்ளை சப்ளை மிஸ்மேட்ச் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெதர் கண்டிஷன் கூட கொஞ்சம் சரியில்லை காலநிலை சரியில்லை அதனால் எதை பிரச்சனை வரத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது சிம்பிளாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி பெருசாக பெருசாக வரணும் இல்லை ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன நமக்கு தெரியும்ல ஏற்கனவே நிறையா சொல்லியிருக்கேன் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் மூலமாக கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இதை தான் வந்து மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி டார்கெட் பண்ணி இந்தியாவில் ரெகுலேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் டார் இன்ஃப்ளேஷனோட அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் டூ பர்சன்டேஜ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஐடியலாக ஃபோர் பர்சன்டேஜ் மினிமம் டூ பர்சன்டேஜ் அதிகபட்சமாக ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் இது கொஞ்சம் நாளாக இன்க்ரீஸ் இல்லாத இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஏற்ற இறக்கமாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு உணவு பொருட்கள் வந்தோட விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கனால இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வேலை பாதிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ரீசெண்டாக கவர்மெண்ட் நிறைய முயற்சிகள்னாலையும் மானிட்டி பாலிசி கமிட்டி நிறைய முயற்சிகள் எடுத்தும் இந்த ரேட்டை குறைச்சிருக்காங்க அதை பற்றி பேசும்போது இது சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரி எடிட்டோரியல் இதில் பார்ப்போம்னு சொன்னேன் இதுக்கு ஐம்பத்தாறு நிமிஷம் ஆகிவிட்டது அதனால் நாம் வழக்கம் போல் எடிட்டோரியல் தனியாக பார்ப்போம் வழக்கமாக நீ எங்கடா பார்த்த அப்படின்னு கேட்காதீங்க இன்றைக்கி நம்ம போட்டுருவோம் கவலைப்படாதீங்க சரியா ஓகே மக்களே பாய் நாளைக்கு பார்க்கலாம்